，美国公布了最新的通胀数据，八点三帕，这要比我们预期的要差好多。现在美股是跌的噼里啪啦的啊，但是七啪啪今天要带大家看远一点，有一样东西比通胀更恐怖，使到我们的生活、股票、房地产。还会影响的更多、更多、更惨痛的，这就是经济衰退 （recession）。recession 是如何形成的？它对我们有什么影响？而我们什么时候可以走出这个 recession？ 大家好，我是七爸爸张志云，在这个频道里，我会分享我投资了三十年的经验和心得，希望能带领大家提升投资回报，避开股灾和经济衰退。记得订阅并打开旁边的小铃铛，那你就会第一时间收到我视频上载的通知了。事不宜迟，我们马上开始。Recession 的定义呢，就是连续两个季度 GDP 的增长是负的。GDP 到底是什么？为什么会出现负增长 ？GDP 其实有四个部分组成的，分别是 C 消费 ，I 企业的投资 ，G 政府的开支和 X 进出口。那今年的第一和第二季度。美国的 GDP 已经是负增长了，而我个人觉得，真正的大衰退还没有来。在未来的一段时间，美国的经济会越来越差。为什么我这样说呢？首先，我们看看，当美联储不断的加息，那影响到最大的两个消费的产品——房地产和汽车的购买。就算房价、车价不涨。当这个利息涨上去的时候，大多数的美国人买房地产和汽车都是需要贷款去消费的。而当利息涨上去的时候，他们每个月的公款是涨了好多好多，变相的房地产和汽车是贵了很多。我们已经看到新的房屋的购买和汽车的购买是跌得很快的，而房地产和汽车行业又养活了很多的人，比如说银行啦。中介啦、保险啦等等啊，所以当房地产和汽车不景气的时候，其他的相关产业也会不景气。看一下中国内地，去年的房地产开始不景气，导致到今年的经济放缓是非常严重的。回到美国，我们预计在未来的一段时间，美国的房价会跌。美国的汽车的销售也会不太好。那另外有一个因素叫 negative wealth effect， 负的财富效应。那今年美国的投资市场，无论是股票市场、债券市场，或者是房地产，都不太好。那人们的财富蒸发了，心情自然会不好，消费的意欲也就会减少。种种原因，我们会看到美国的消费这一块会在可见的将来是持续的下滑。那第二个成分是爱。企业的投资，现在美国五百强的公司里面，有超过一半的老总已经预测未来会有一个 recession， 所以他们也不太乐观，在投资购买新的器材或者是扩张方面也显得相当的谨慎，甚至有些公司还在安排。减薪裁员，企业今年面对的问题是很严峻的。一方面，因为呃人民习惯了在家工作，已经不想再上班了，企业很难请到人；另外一方面呢，因为通胀很高，原材料上去了，他们的成本也上去了。但是因为消费意欲很弱，他们不能够把高的成本转嫁到消费者身上，他们只能靠着减价促销，所以他们做生意的毛利率。也在减少。换句话来说，赚不到钱，他们投资的意欲就会少了。所以 ，I 的这一部分也正在迅速的减少。那我们先跳到第四个部分。进出口，美国在低端的产品方面，入口还是不断的在上升。美国靠的是高科技的产品的输出来缓冲一下他们大量的进口。但是今年呢，美国为了要制裁俄罗斯和制裁中国，很多的高科技产品又禁止出口，再加上中国的经济也不好，全世界的经济也不好。所以我们看到，像高端的晶片 ，NVIDIA、AMD 啊，他们销售会大量的减少，而价格也会跌下来。再加上美金今年是非常的强的，使到美国的出口的竞争力进一步的削弱，而强美元又鼓励了
美国的进口，所以我们预计今年美国的贸易赤字会非常的大，进出口这一块会是非常的负，拖累整体的 GDP 下滑。那到了最后的一块就是美国政府的开支这个 G， 那今年拜登政府是大量的花费在基建上面，刚刚通过的晶片法案呢、啊、，Inflation Reduction Act 啦、啊，都是大量的资助。晶片啊，新能源啊，甚至未来的生物科技的发展。另一方面，也给到相关的企业税务的减免。政府到底能花多少钱呢、啊？我们现在看一看，美国政府的债已经是到了天文数字这么高了。债台高筑的时候，谁还会在未来去资助美国政府继续的财政赤字？美国政府还能花多少时间的钱呢？讲到了这里啊，七爸爸要带给大家一个独特的观点：这一次的 recession 跟以往的 recession 是非常不一样的。为什么呢？其实美国政府的。债已经到了非常危险的程度。今年的年初，美国因为制裁俄罗斯，导致中国还有其他的国家开始抛售美元国债。减少美元作为储备货币，这个对美元又是非常不利的。这个问题是一个炸弹，迟早会爆，而爆发的时候基本上会是非常非常惨的。那有什么方法可以延迟这个炸弹的爆发呢？这次真的要说美联储的厉害，因为他们通过加息制造一个 recession。而美国的 recession 又会使到整个世界更加 recession， 所以我们看到美金不但没有走弱，还是更加的强，越来越强。而持续的强美元，又会把这个问题输出给全世界各地，也就是说，全世界各地的经济。和货币是更危险，使到美元相对来说又变成了避险的天堂。What？ 那也就是说，美联储为了要救美元这个大的问题，不惜加息来制造。一个 recession 经济衰退，以往每一次有 recession 的时候，美联储马上就手软了，就开始量化宽松或者降息了。而这一次，鲍威尔在8月26号已经明显的说明，一定要加息，而且加很大的一段时间的息，就是要使到大家不要这么乐观，要悲观。而大家悲观的时候，刚才所说的 C 消费和 I 企业的投资都会马上的下来，股票市场也会马上的下来，这个会加快我们进入一个 recession。这一次最大的分别是，美联储不会救美国的经济，而是想美国经济进入一个更大的 recession。那使到我们这次的问题更严重的是，全球第二大经济体系中国大陆经济是。领先的美国，首先的放缓了啊！虽然中国的经济还没有到连续两个季度的负增长，但是原来的增长是很高的。中国已经习惯了每年的增长在六到七趴左右，突然之间降低到不到一趴，实际上已经是一个非常严峻的经济的衰退。那中国。为什么会有这个经济的放缓呢？首先，我们刚才讲到，房地产是经济里面的最大的支柱。那中国的房价在过去二十多年是涨得国民负担不起的程度了，国家也是多次的出台政策，要把楼价压下来。但是楼价一旦压了下来之后，再加上新冠疫情，使到很多内房企业的资金链断裂，而这个资金链断裂又影响到银行、建筑商，还有很多的相关企业。所以现在中国的问题有点类似美国零七零八年的次案危机。那当中国经济不好的时候，他们进口的产品也会减少，所以这也影响到其他的国家的经济。那如果我们再推算的话，第三个经济体系日本的经济本来就不怎么好，日本也很少进口其他国家的产品，所以我们日本不看了。而欧洲今年也是被俄乌战争、高能源价格和通胀困扰着，欧洲整体来说也不太好，整个世界。今年的经济都是非常不好，那经济不好会怎么样影响我们呢？首先，做生意的赚钱是更困难的，甚至会亏损。如果老板赚不到钱，那打工的年底的花红也会少了。
，甚至会被裁员。这也导致普罗大众不想消费，把钱都存起来，以防万一被裁员的时候，还有一点存款可以救命。那对股票来说呢？股票是受了双重打击，一方面加息的时候，使到股票的 valuation 要下来；另一方面，经济衰退的时候，企业的盈利增长会减慢，甚至是赚少了钱，发生盈利的警告，这些都会对股价有很大的打击。所以今年到现在，普遍的股市不太好。而我预计未来的股票也会受着加息和盈利的警告两大不利的因素困扰着，债券也不会好到哪里，因为在加息的年代里面，债券的价格会下来。如果我们要高息一点的话，去买企业的债券的话，一旦经济进入那个严寒的深冬，很多企业的债也会面临着违约的风险。我们在内房的债。已经看到这个问题了。那最后跟我们息息相关的房地产也是会受着加息和经济不好两个大的因素。我预计楼价也会跌下来。如果是投资房地产的话，一方面加息使到供楼的现金流增加，另一方面经济不好的时候，可能空置率会上升或者房租会减少。作为一个投资的话，房地产投资在这段时间是不太好。作为自己住的话，明年买房子可以更加便宜的话，那为什么要今年付着更高的利率去买房子呢？所以今年租楼可能要比买楼更好。大家等一等，看看明年的楼价会不会更低。低一点，那经济衰退什么时候可以结束呢？又有什么方法可以结束呢？其实我们刚才看到有很多的因素都是一个恶性循环。当经济衰退的时候，消费少了，投资少了，出口也会少了，导致更大的。经济衰退通常需要政府去振兴经济，而政府振兴经济的方法有两个，一个是 fiscal policy 财政政策，一个是 monetary policy 货币政策。我们刚才提到过，一般来说。当一个经济衰退的时候，美联储会降息或者量化宽松。但是这一次，美联储是讲明白了，它会持续的加息，而且会缩表。所以在这里，短期内我看不到太乐观的转机。另外，现在美国和中国的关系是越来越差，这个逆全球化的趋势使到贸易是越来越难做。对中国的出口或者美国的出口都不会太好。唯一一个我看到有点希望的就是，中国的人民银行已经用不同的方法在增加货币供应，因为现在中国的经济真的是很惨。那这个中国的量化宽松可不可以带领中国的经济体系走出衰退，带领整个世界走出 recession 呢？机会虽然少一点。但是我们还要抱有希望，拭目以待。那看到现在的你，给自己一个赞，也给我们一个赞吧。欢迎留言和分享。那我们下次再见喽。